Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka clinic ya afya ya Mapenzi jijini Mwanza na kwa vya mara inaosema utatumiwa na kuachwa usipiadiwa mambo haya manne. Msomaji alimkutia mada hii baada ya kutana na kesi ya dada ambaye ameshakuwa na wanaume wasiofungua watano na wote hao wamemwacha na anasikitika sana sana na ameanza kuachukia wanaume kwa kiwango kikubwa sana. Naomba ni kusome message hiyo kabla sijaendelea na mada message yake alianza nayo sasa hivi naitwa ametaya jina lake umri wangu miaka 24 kutoka Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam na yachukia mahusiano kutokana na watu nilio date nao nimedhalilishwa na usaliti ndani yake hata ninapofuatwa na mvulana na muona ni mdanganyifu na naanza kumchukia na kumtukana kwa maana anataka kunitumia tu na hana mpango wa kunioa daktari hii inakuwaje <laughs> Gongo la boto jijini Dar es Salaam. Sasa utakutana na magongo mengi ambayo hayana akili, yanakutumia tu yanakuacha. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna mambo makubwa manne. Sasa kuna la kwanza ambalo la muhimu sana nitajiweka la mwisho. Sawa? <laughs> kuna la kwanza ambalo la muhimu sana ambalo naliandalia mada watu wanne wa kuepuka. Kwa hiyo kama hujajisajili jisajili mapema sana, sawa? Kuna watu wanne watu tabia za aina nne za kuepuka tusiona kwenye mada nyingine endaangalia kwa kero lakini kuna jambo moja kubwa nitazungumzia mwisho lakini namba tana sana na mada hii ya leo kwa hiyo mwanaume atakutumia kwa sababu mwanaume anapenda tendo la ndoa na kama mwanaume anapenda tendo la ndoa kwa sababu mwanaume ana kichocheo kinachomsukuma kupenda tendo la ndoa mara 16 zaidi ya mwanamke kinachoitwa testosterone sasa kutokana na chocheo hicho Mwanaume wanaume wengi hawajui jinsi gani ya kukitumia na kutulia na mwanamke mmoja. Sasa wanajikuta wamejadanganyika kwamba ukiona mwanamke mpya ni mtamu zaidi kuliko mwanamke uliyemzoea kitu ambacho si kweli iwapo unajua vitu gani nakufanya. Sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameangalia hilo na kulifanyia tafiti watu ambao wameshauri watu wengi na wamesome haya mambo yanaitwa psychology kwa miaka mingi na kufanya ushauri kwa zaidi ya miaka 25 nafanya tafiti mbalimbali na kufungua maabara maalum za kusaidia kuelewa hivi kunatokea nini kwenye akili ya mwanaume wakati wa tendo la ndoa kunatokea nini kwenye akili ya mwanamke wakati wa tendo la ndoa na hasa anapofika kileleni sasa kufika kileleni kuna tofauti tofauti zake kuna kufika kileleni nusu kuna kufika kileleni robo kuna kufika kileleni fumu machnondo sasa hapo sikiliza la kwanza ili usije ukatumiwa na kuachwa mtaalamu huyu mmoja maarufu sana sawa anasema hivi take penetration of the table take penetration of the table for a very long time sexual tension can't develop if you rush in alibi ile ya kuingiziana ya kuingiliana iondoe kabisa kwenye akili yako kwamba ndio kitu cha muhimu sawa hmm. ili ya kuingiliwa tu mwanaume kuingizia ubo wake lakini uiondoe kabisa kama chochote kitu muhimu uiondoe kabisa sawa asema ni muhimu utengeneze mlundikano wa hisia za utamu ndani ya mwanaume au mwanamke uliye naye badala ya kukimbilia kuingiliana sawa 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 asema sexual tension can't develop if you rush yani unapotengeneza mlundikano no. ni kama kitu kimejaa karibia kitaka kufurika no. kitu kimejaa kitaka kifurike sawa no. sasa anapokuwa na mpizi sasa hapo ndio hayo mfuriko utamu mpaka mtu mwingine unakitetemeka Asante na yeye, asante. Yeye ndiye anapotakiwa. Sawa. Dada mmoja sawa amehangaika miaka 19. Mimi na Kenya, nimeitoa story hapa. Sawa, nimeitoa na kusoma message yake kutoka kwenye WhatsApp. Wa Kenya, miaka 19 amehangaika na mwanaume. Miaka 19 akaamua kufunga wiki nzima kumwomba Mwenyezi Mungu amsaidie. Hii ndoa imenichosha. Asema, najua Mungu anachukia talaka. Anasema hivi, hivi andiko kitabu cha Malaki. Sawa kama kitu kisema Malaki sura ya 4 kwa Biblia sawa anasema najua Mungu unajua kuchukua kwamba unachukia kutaraka kutaraka watu kwa chama anasema najua naomba unisaidie nifanyeje siku ya tano ya mfungo wake wa kumuomba Mungu akutana na chaleni ya Dr. Mahaba hapa clinic ya Afya Mapenzi akutana nayo ikaanza kumpa dozi moja baada ya nyingine akaagizia video clips jinsi ya kumnogesha mwanaume wewe <laughs> kaamini mpaka mwanaume anaamua kuomba likizo utamu ulivyokuwa mwingi anaamua kuomba likizo kazini ambaye alikuwa hana muda na mke wake anakuja akai ana time na mke wake mpaka mwanamke amechukia ndoa lakini dada huyu ananitumia message kwa Kiingereza kitupu 
sisi msiwazi kai soma msafi tachukua muda mrefu ni ya Kiingereza tu anasema umri wangu umebadilika mpaka naomba likizo anasema mkao wangu huu anasema huku huku ndio kuitwa mwanamke huku huku maana unajua wajibu wako aliyokupa Mungu kama msaidizi kwa mwanaume ni nini kuna <laughs> wote nitukane sana wana nitukana wana nitukania sana hapa sawa wana nitukania sana lakini Mungu kwa upande wangu Mungu <laughs> wewe sema unayosema tu sema tu sema i don't care <laughs> lakini najua Mungu kama mtu amefunga siku saba anamuomba Mungu alafu Mungu anamleta kwangu ndio anapatia solution na wake hiyo ni usibidilisho kwamba Mungu yuko upande wangu Mungu anasema kwamba watu wataangamia kwa kukosa maarifa yuko upande wangu ananisaidia na nanipa maono sina maelezo kwa hiyo la kwanza ndio hilo lazima ufahamu kwamba mwanamke mwanaume uliye naye ana maeneo ambayo yana misho ya mishipa fahamu kumi na mawili hayapungui kumi na mawili na ufahamu kila eneo lina shughuliki waje dada mmoja kutoka Dar es Salaam naye amechangia kuleta madai hapa mezani sawa <laughs> huyu dada yuko ndani ya ndoa sawa dada mzuri kweli mzuri mno ana sura kama ya kiafkasti hivi sawa asema daktari nimejua kwamba ndoa ina miaka 16 asema baada ya kujifungua nilizembea sana mume wangu kwa na michepuko mpaka amelala na house girl lakini ananiambia juzi sawa ananipigia nipigie simu sio message juzi ananiambia daktari nakushukuru sana Mungu ameanza kuibadilisha ndoa yangu ananiambiaje asa yule mtindo uliofundisha wa kufinyia ume ndani umemsaidia mume wangu anapata lahaja au anajua ameanza kujipenda mno lakini shida huwa anachoka kufinya ume na kukuwa nimekaa juu ya ume. Nimejua <laughs> nilikuwa nimekalia ubao, huwa anachoka kufanya ile zoezi la kufinya ule ume, huwa anachoka nifanyeje doctor? Ndio swali hilo. Kabisa nipigie simu na kulipa ushuhuda. <laughs> unaweza unaweza kuona una jinsi gani dada amejua ame kwamba siri iko hapa ya kushika akili ya mwanaume iko hapa. Anapiga simu kwa doctor Mahaba apate vitu vipya. Hilo la kwanza. La pili. Sasa, wewe mtaalamu anasemaje? Explore wide range of pleasure points. Anasema hivi, tafuta, fanya uchunguzi ni eneo gani katika maeneo yale kumi na mawili ya mwanaume linamletea msisimko mkubwa sana unapomfanyia mwanaume. Yule dada wa Dar es Salaam amenipigia simu, anasema kufinya ule ume kwa uke kumemletea mabadiliko makubwa sana mwanaume anafuria sana sasa wanaume wanapenda kupana bano ndio maana wanapenda kunyonywa na umdomo <laughs> na maandaa mada nyingine jinsi kufunjwa kunyonya kiutamu zaidi Nye, ni mada ni, ni video mpya ambayo nimeandaa tayari naipeleka kwa editing kwa fundi wangu mitambo sawa so, nasema explore wide range of pleasure points kwa hiyo anza kusitafuta na kusifanyia kazi uangalie lipi anapata utamu zaidi lipi unasikia anatoa miguno zaidi <laughs> na kwambia ukifahamu jinsi ya kunyonya ume tu peke yake na kwambia utamu unakuja paka kwenye nyayo za kwenye miguu na zungumza kama mwanaume sawa sikupe hadithi za paka nafanya nimeshai kunyona na nyonyo hivyo paka unasikia kwenye miguu kuna utamu unaingia kwenye miguu sasa wewe ndio kanyaga mafuta eti ndio mtoto tabarikiwa sana kanyaga sana mafuta paka ufe wewe unajiona kwamba mchepuko ndio dili sawa utachepuka paka uchi wote fungus tafuta mbinu za kufuresha mumeo hata uchepuko ya tatu sawa Asema hivi. Sawa. Asema two step forward, one step back. Sawa. Never perform the same act in the same way, the same speed, giving intermittent rewards results in a great respect and result. Asema hivi. Mm. Asema hivi. Hasa ukitaka kukoma fahamu yale maeneo ya kumshika mwanaume. Sawa. Asema fahamu kwamba kuna umuhimu wa kwenda hatua mbili mbele, hatua moja nyuma au kwenda kwanza na moja au kwenda mbili mbele. Kwa lazima ubadilishe badilisha sawa. Wewe endelea hatua mbili mbele. Yaani unaweza ukanyonye kwa mfano uume au chuchu za mwanaume. Kwa dakika tano alafu naacha. Au kwa dakika tatu alafu naacha. Alafu unakuja kwenye ume. Sawa. Alafu unakuja unambusu kwenye shingo. Alafu tena unarudi tena kwenye chuchu. Unaona sio kishanyonya kwenye chuchu umemaliza ndio basi. Kwa hiyo lazima umpe tension. Hajui utashika wapi? Hajui utagusa pi kwa hiyo ile ile hali ya kutokujua wapi atoke uwatengeneza mrundikano wa kihisia ndani yake atakaye kupisi lazima ajambe haleluya haleluya kwa hiyo haya ni mambo yetu msingi anasema hivi anasema usifanye kitu kile kile kwa speed ile ile na ukakiwa unakirudia anasema hicho kinaboa sawa hmm. badilisha hata speed kasi sio unanyonya tu sawa <laughs> Oh, au unapaa unakwenda kule kupapasa papasa 
Sawa, unapapasa mgongoni, unapapasa wapi, mapaja kwenye mapaja unapapasa mapasa. Spidi lazima badilishe. Sio spidi ile ile kasi ile ile. Badilisha kasi. <laughs> so, two step forward, two one 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 back one. Unapiga hatua tatu mbele alafu urudi nyuma mmoja. Una unasema unapiga hatua tatu nyuma alafu naenda mbele moja. Hajui utanzia wapi, hajui utafanya nini. Sasa ile ya kuwa na matarajio kama kuna kitu kinakuja lakini hajui ni kitu gani. Kinaita simko. <laughs> Tunasikia mwanamke anasema mwanaume anasema kwamba nikaenda kwa mchepuko nafuata goli tatu nne bila shida. Kitu gani? Ni ule simko na upasa kwa kitu kipya. Sasa unapomletea mtu tofauti tofauti. Sawa? Amsimko na yengeka ndani yake anakishangaa. Wewe ndio mwanamke alikuwa anishia goli moja sasa anapiga tatu. Si ndio kupa shida gani? Sawa? Sawa? Sikiliza dada mmoja ambaye amegundua muhimu hilo jambo. Akasemaje? Asema lately, sawa? I've been playing with the idea of intentionality. Splinking in some pleasure in our resume in in resim, I was amazed at the results. And maybe hivi karibuni Asema nimekuwa nachezea wazo la kufanya vitu kwa makusudi sawa ya kunyunyuzia nyingizia vitu tofauti tofauti sawa unajua kama una uchumi sawa unakuwa una mimi na chumvi sawa asema kama kama vile una mwaga mwaga utamu maeneo tofauti tofauti sawa asema kwa makusudi mazima yani si kwamba najisikia kufanya hivi lakini nafanya kwa makusudi mazima sababu najua ina matokeo mazuri sawa dada mwingine akasemaje akasema inamalizia na kuja baada tumalia point ya nesi yamalizia nisubiri nakupa vioncho kwa sababu point ya nesi yamalizia Dada huyo akasema yani akasema yani unajikuta kwamba mwanaume yani akisha yani mshafa anafanya naye mapenzi akiondoka tu amekumisi. <laughs> yani kisha ondoka tu kifika sije kwa mtaa mmoja tu ametembea kutoka ameshaanza kukumisi. Yes gana mtu utamu. Hapo atakatwa awe na kana anatembea na. Asema ni dakika mbili tu akisha ondoka tu amekuacha ameshamaliza kutiana. Akisha ondoka tu anakumisi. Tayari ameshaanza kukumisi. Yeye ndiye atakiwa hiyo haleluya. Ah. Anasema je? Anasema je dada? Anasema it makes the hard part of the relationship easier. Anasema hivi inafanya ule ugumu wa mahusiano unabadilika unakuwa rahisi. Sawa? Anasema ule ugumu unabadilika unakuwa laini. Ukifahamu jinsi gani ya kunyunyizia nyunyizia utamu kuongezea vionje hapa na pale hapa na pale hapa na pale baby it's hot. Sikiliza yule dada. Anasemaje? In my experience, the most important thing is taking care of yourself and being happy and confident. Sasa kitu cha muhimu sawa ni kujitamini wewe mwenyewe, sawa? Kwa ongeza elimu, ongeza ufundi kwenye akili yako ili uweze kuwa na hali ya kujiamini kwamba unachokifanya kitaleta matokeo mazuri. Asema adventurousness is essential. Ile hali ya kuwa mbunifu. Asema ni muhimu sana. <laughs> ni opposition ni kawa tofauti date talk kumtamkia maneno matamatamu kidogo maybe ni tie leo mpaka ni jambe hivi <laughs> kama hivi basi nasema oh oh a slightest variation of an old trick asa <laughs> mimi yani unaweza kubadilisha kidogo tu kitu ambacho umekizoea ukabadilisha kidogo tu self and back hapo hapo anakiona kipya <laughs> anakiona kama vile gari sawa hiyo kukuli kapaka rangi ya nanga utalipenda <laughs> sawa kwa mambo kama haya na utamu wake anamalizia kusema this type of things break up routine and keep juices flowing. Sawa? Asma hivi mambo kama haya ya kubadilisha kitu kidogo ni kitu ni kile kile lakini unapesha ina kidogo kama wali ni ule ule wewe umeongezea sijui na umeongezea mdarasini sio wewe umeongezea sijui nini biliani ule kuna biliani sio kuna pilau sio kuna nini wali ni ule ule lakini unaongezea viunjo. Sawa? Anasemaje? Asma this type of things break up routine and keep juice flowing. Ina sababisha sema inaondoa hali ya kuboreka na inasababisha msisimko na tiririka. Anamaliza kusema kwamba focus on PIV can be very damaging. damaging. Asema ku, kuangalia kile hali ya kuingiliana inaumiza sana. La mwisho la nne. Acha uchoyo. Fanya kitu kwa sababu kitaleta faida sio kwa sababu mwenzio anakitaka. Fanya kitu kwa sababu unafurahia kufanya kitu kwa mtu unayempenda. Uweze kupata video hizo namba zangu za simu zifuatazo au majarida ya kusaidia maeneo yale 12 yale vizuri namba ni 0754 0399 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0
sifuri tatu tisa 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 nne. Bye.